Hello dear students, welcome back to Comics Tutorial. Capital Gain and the Heading Day, Padinamata part of the video number discuss Yambogunda, Padida Mumbula videos in the link alarm, Thar description and Agu. In the number discuss Yampogunda topic Capital Gain in case of Bona Share and Capital Gain in case of Transfer of Share, Right Shares and Right Entitlement. Padinamaka first topic I'd like Capital Gain in case of Bona Share discuss Yam. Okay, now what is the bonus share? One company has an equity shareholders in free of course, fully paid up equity share. That is the bonus share. Now, if you have a company, you can get the reserves. That reserves is capitalized by the bonus share. Now, what is the bonus issue? What is the bonus issue? What is the bonus issue? We have to learn the accountants. आह क्लास इन्दे लिंग तारे डिस्क्रिप्शन ले कोड कुन्दा दाना ओके अब वो रु शेयर ओल्डर्स सी ने बोनस गिट्टी करने जाने आली आ बोनस शेयर विल्कुम बोल आ दिन डे टैक्स ट्रीटमेंट डे यंदा आन यंदर लदा आन नमले नो काम पोगुन्दा दे कंपनी इश्यू चेदा बोनस शेयर पिन्नी एड शेयर ओल्डर्स सी व ओके अब कैपिटल गेन ही कैलकुलेट चाहिए हम बो आदम सेल्स कंसिडरेशन कैलकुलेट चाहिए यानी एवरीम ओके सेल्स कंसिडरेशन इन दो बार नहीं है नाले आप बोन शेयर अलग इल आप बोन शेयर विल कुंबल इत्र यान शेयर होल्डर्स ने किटी टेला एमाउंट आदान सेल्स कंसिडरेशन देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर एसोसिएशनल कॉस्ट ऑफ एक्वोसिशन आना है। पर कॉस्ट ऑफ एक्वोसिशन साधा रहना बोन शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के टुगा। पर ये न्याने ऑलरेडी एक कंपनी ले शेयर ऑलरेडी आना दें देंगे ले बोन शेयर इश्यू चाहिए बो ये निक फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के टुगा। अब बोन शेयर इन्द कॉस्ट नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट if bona share are allotted before 1st April 2001, then our cost of acquisition is the fair market value of such share as on 1st April 2001. 1st April 2001, how much is the share of the fair market value of the cost of acquisition? Now, if the bona share is allotted to 1st April 2001, that is the same. Cost of Acquisition is nil light on it. So, we will see this date. This date is the first April 2001. That is the first April 2001. Fair Market Value. The first April 2001. Cost of Acquisition is nil. In the period of holding. Long time capital gain or short time capital gain. What we have to do is we have a bonus share allotted. That is the first April 2001. We will see the date of holding. Long term capital gain आना, short term capital gain आना, ये अंदर लेते तीर मानी कुगा, okay? बहुत वाला रे simple आइटम ला एक topic आने, वड़े ये एक रु मात्रम सदिच्छा माधि ये रे cost of acquisition के case ले। इन्हें नमलन discuss यहाँ बोलूँ ना द capital gain in case of transfer of right shares and right entitlement दे। पर ये अंदर आने right shares ये अंदर ला दामुक करिया। आदु नम्मला अकाउंटेंट सिले पढ़ी चिटे लगा ना आदि इंडे यूम क्लास इंडे लिंग के तारे डिस्क्रिप्शन ले गोड़ कुन्दा दाना उरे कंपनी फर्दर आयट शेयर इश्यू चाहिए बोल अगर को कोड दल फंड आवश्यक वैन अम इन्दु तोनी करने याल अवर इंदे यूम फर्दर आयट शेयर इश्यू चाहिए अने शेयर इश्यू चाहिए இத்தான் existing ID ले shareholders इने 100 रूबेड शेयर 60 रूबक्क कोड़ुकुन्नू ओके अब अगने वरु concessional right इली issue चेहिएंद दाण right issue यहंद दु existing shareholders इन आण issue चेहिएगा इनी इवड़े इए case इल इवड़े मून case परायुन नोंदु ओके अब अधिन्द tax treatment यूं गारेंगल लोगे 
ഓക്കെ അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് അത് എക്സിസിങ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മേടിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ റൈറ്റ് എൻറ്റിൽറ്റിൽമെൻറ്റ് കമ്പനി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അത് വേറെ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ആ റൈറ്റ് അത് വാങ്ങാനുള്ള റൈറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തോളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് കംസ് അണ്ടർ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കേസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആർക്ക് ഫ്രണ്ടിന് ഷെയർ എൻ്റെ ഇറ്റിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനി ആ ഫ്രണ്ട് അത് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയറാണ് അത് എനിക്ക് തരുന്നത് അറുപത് രൂപക്കാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്ര രൂപക്കാണ് ആ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ കമ്പനി എനിക്ക് തരുന്നത് അറുപത് രൂപക്കാണ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് അറുപത് രൂപയാണ് ദൻ പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ഷെയേഴ്സ് എന്നാണോ ആ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതൽ ഓക്കെ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഞാനത് വാങ്ങി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇനി ഞാനത് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനത് വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നോർമൽ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എല്ലാം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ആ ഷെയർ വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഷെയർ വിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കമ്പനി നൂറ് രൂപ കൃഷി ചെയ്തു അല്ല സോറി നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ എനിക്ക് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഞാനത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഓക്കെ ദെൻ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അറുപത് വരും അപ്പോൾ ബാക്കി അറുപത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എനിക്ക് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റൈറ്റ് ആ റൈറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ ഉള്ള വാല്യൂ എനിക്ക് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞത് അറുപത് രൂപക്കാണ് ഞാനത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇരുപത് രൂപ മേടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഷെയറിന് ഇരുപത് രൂപ മേടിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇരുപത് രൂപക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് രൂപ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആ റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ ടാക്സബിൾ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ
സേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്ലസ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ദ കമ്പനി ഫോർ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ട് അക്വസിഷൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ കമ്പനിക്ക് എത്രയാണോ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപക്ക് അറുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ ഷെയർ വാങ്ങുന്നു എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരുന്നു ഇരുപത് രൂപയും ഞാനും ഈടാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്നുള്ളത് എത്രയാകും എയ്റ്റി ആകും ക്ലിയർ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ റോണക്ക് പർച്ചേസ്ഡ് തൗസൻഡ് ഷെയർ ഷെയർസ് ഓഫ് ജെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പെർ ഷെയർ ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് റോണക്ക് ആയിരം ഷെയർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കമ്പനി ഡിക്ലെയർ വൺ റൈറ്റ് ഷെയർ ഫോർ ഈച്ച് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരു ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഷെയർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപക്കാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ റോണക്ക് റിനൗൺസ്ഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സച്ച് റൈറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് മിസ് റാണി അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ആൻഡ് ഫോർ ബാലൻസ് ഹി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദി കമ്പനി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ബോ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എത്ര ഷെയർ കിട്ടി നൂറ് ഷെയർ കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറ് ഷെയറിൽ നാൽപ്പത് ഷെയർ റീനൗട്ട്സ് ചെയ്തു വേറെ മിസ് റാണിക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മിസ് റാണിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് റോണക്ക് രണ്ട് രൂപ ഈടാക്കി ബാക്കി വരുന്ന അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അഥവാ അറുന്നൂറ് ഷെയർ അത് മിസ്റ്റർ റോണക്ക് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓൺ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മിസ്റ്റർ റോണക്ക് ആൻഡ് മിസ് റാണി സോൾഡ് ഓൾ ദി ഷെയർ ടു വൺ ഓഫ് ദർ ഫ്രണ്ട് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഇവ രണ്ട് പേരും എല്ലാ ഷെയറും അൻപത് രൂപക്ക് വിറ്റു നമ്മളോട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ രണ്ട് എസ് എസ്സിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ റോണക്കിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കമ്പനി പതിനഞ്ച് രൂപക്കാണ് ഷെയർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൊത്തം ആയിരം ഷെയർ ആണ് റോണക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയറിന് ഒരു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കിട്ടുന്നു റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആയിരം കിട്ടുന്നു അതിൽ നാനൂറ് ഷെയർ റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി അറുന്നൂറ് ഷെയർ റോണക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നാനൂറ് ഷെയർ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു മിസ് റാണിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എത്ര രൂപക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രൂപ മിസ്റ്റർ റാണീൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് മിസ് റോണക്ക് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറുപത് രൂപ മിസ് റാണി എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനിക്കും സോറി പതിനഞ്ച് രൂപ മിസ് റാണി കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പേ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഷെയർ ഒറിജിനൽ ഷെയറും വിറ്റല്ലോ എല്ലാ ഷെയറും വിറ്റു ആര് മിസ്റ്റർ റോണക്ക് എല്ലാ ഷെയറും വിറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഷെയർ വിൽക്കുന്നത് എത്രയാണ് അമ്പത് രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഈ ആയിരം ഷെയർ വാങ്ങുന്നത് എത്ര രൂപക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപക്കാണ് സോ പന്ത്രണ്ട് രൂപക്ക് ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാണ് സോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് കാരണം അത് ട്വൽവ് മന്ത്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി റൈറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം റൈറ്റ് ഷെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരം ഷെയർ ആണ് അതിൽ എത്രയാണ് റോണക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആറ്റ് അറുന്നൂറ് ഷെയർ എത്ര രൂപക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ
ओके अब कोस्ट ऑफ अक्वेश लेसम शोर्ट क्या गे ट्वेंटी वन तौस अब तेटी तौस रईट षेर केसल तेटी तौस अगर सेल्स कंसिड्रेशन वन नयन तौस कोस्ट ऑफ अक्वेशन बाकी एमंट षोट क्या गेन ट्रीटू इन ईट एंटेटमेंट एत्रईट ट्रांसफर नूर षेर रेट ट्रांसफर अत रूप वांगी रूप आर मिस्टर रोण मिस् राणी वांगीटे अगर आने सेल्स कंसिड्रेशन फोर हंड्रड्ड इंटू टू एट हंड्रड्ड अदान सेल्स कंसिड्रेशन देस्ट ऑफ अक्वेशन कोस्ट ऑफ एम्रूवमेंट षोट क्या गेन एट हंड्रड्ड सो टोटल एंत कल तेटी एइट तौस ट्वेंटी वन तौस एइट हंड्रड्डे कूड़ी कूटी कई अलग टोटल षोट क्या गेन क्लियर आगे विचार इन नेक्स्ट न मिस् राणी कई एपिटल कालकुलेटिया मिस् राणी की नोक राणी राणी एत्र षेर एंटेटिल वांग नूर षेर अब नूरे इंटू अंपदी एत्र वो इतना अब सेल्स कंसिड्रेशन एक्सपेस नैट सेल्स कंसिड्रेशन एत्र वनु इतना इन कोस्ट ऑफ अक्वेशन पर मिस् राणी नानूर षेर वांग रु ष रु रूप मिस् रोण पद रूप कंपन को अगर टोटल एत्र पद रूपये कोस्ट ऑफ अक्वेशन वन सो नूर इंटू पद सिक्स एइट हंड्रड्डे षोट टाइम क्यापिटल गेन एत्र वो तेटी तौस टू हंड्रड्डे अब मिस् राणी संबंध अब षोट टाइम क्यापिटल गेन क्यापिटल गेम वेत्र पदमू इरू नमुक कटी ओके अब इधर वाले सीमपि वैलिए कूड़ा कालकुलेन अब जस्ट लॉजि वे मनसा अब इन नाम इन नेक्स्ट क्लास नापिटल गेन ए टाक्स कालकुलेट नेक्स्ट क्लास डिस्कूद सो नाम एल अड्जस्टमेंट मे अड्जस्टमेंट नोकीं डाउट क्यों नि कमेंट अब विल सी नेक्स्ट क्लास चानल सब्सक्रैइब सब्सक्रैइब थैंक यू